সো ইগা আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন রাজশাহী বোর্ডের এম সি ইউটা সলভ করবো খুব সোজা হয়েতে সো আমি তোমাদেরকে আবার বলে রাখতেছি আমার কাছে কিন্তু কোশ্চেন নাই কোশ্চেন যদি কেউ পাঠায় তাহলে আমি সলভ করতে পারি তোমরা কিন্তু এখানে কমেন্ট করে ভরে ফেলো যে আমাকে এই বোর্ড দেন এই বোর্ড দেন তাহলে আমার কোশ্চেন তো থাকতে হবে তাই না তোমাদের ধরো বরিশাল বোর্ডে কেউ চাইলো তাহলে বরিশাল কোথায় আর আমি কোথায় তাই না অনেক ইউজ ডিফারেন্স সো কেউ যদি কোশ্চেন দেয় তাহলে আমি একমাত্র কোশ্চেন সলভ করতে পারি না হলে পারি না কিন্তু তাহলে এখানে এক নাম্বার রাস্তায় বোর্ডটা আমি এখন করতেছি তাহলে দেখো এক নাম্বারটা এখানে বলছে যে অর্গেট বুলিয়ান বীজগণিতের কোন ফাংশন নির্দেশ করে তাহলে এটা যোগ এটা তো সবাই জানো তাই না এটা কি যোগ এই যে এটা তাহলে একটি সুপরিবেশ যোজন ব্যান এবং পরিবহন ব্যান্ডের শক্তি পার্থক্য এটা হচ্ছে জিরো সুপরিবেশের মধ্যে তো একটা আরেকটা উপ ওভারল্যাপ করে তাই না তার মানে এখানে কি থাকে না কোনো ধরনের কোনো ধরনের পার্থক্য থাকে না কেমন এরপর হচ্ছে আমাদের বর্তমানে তুলোরোধ কত হবে তাহলে এটা করলে এটা করে দিতে হবে ওকে করি এটা বলছে যে এই তিনটাই কিন্তু আমাদের কি এই তিনটাই আমাদের এটা যদি এ পয়েন্ট ধরি তাহলে এটো এ পয়েন্ট এটো এ পয়েন্ট এটো এটা বি পয়েন্ট দিলে এটো বি পয়েন্ট এটো বি পয়েন্ট দ্যাট মিনস সবগুলো এ বি এর মধ্যে আছে আর এ বি এর মধ্যে থাকলে এগুলোকে কী বলা জানি সমান্তরাল তাই না এগুলোকে বলা হয় সমান্তরাল তাহলে সমান্তরাল যেহেতু তার মানে আমাদের আর পি এর মান কত হবে আর পি এর মান হবে টেন ইনভার্স যোগ টোয়েন্টি ইনভার্স যোগ হচ্ছে থার্টি ইনভার্স এটা হোল ইনভার্স তাহলে এটা করলে আমাদের আলটিমেটলি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ আসে ওকে তিন সময়কার ওদের মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ তৈরি পরিবে প্রবাহিত হয় এটা আসে পয়েন্ট ফোর ফাইভ আমি এটা এগুলো করে রাখছিলাম তারপর আমি দেখাই দিয়ে কীভাবে করছিলাম দেখো চার নাম্বার এটা হচ্ছে মেনলি কারেন্ট ডিভাইডার অল কারেন্ট ডিভাইডার লো আর কি প্রথমে আমাদের টোটাল আই বাই করতে হবে টোটাল আই হচ্ছে টুয়েলভ বাই হচ্ছে টোটাল আই ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ তাহলে এটা কত আসে এটা যা আসবে এটা যা আসবে সেটা হচ্ছে এরকম টুয়েলভ বাই টুয়েলভ ভাগ হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর ফাইভ টু পয়েন্ট সিক্স নাইন আসবে এরকম ফোর পয়েন্ট না ফাইভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু আসবে এটা কত আসবে টু পয়েন্ট টু তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে এত এমপিয়ার তাহলে এত এমপিয়ারের আমাদের আই থ্রি এসের ভিতর দিয়ে মানে এদিক দিয়ে কী পরিমাণ কারেন্ট যায় তাই না তাহলে এই দুইটা কে আমরা একটা ধরবো এই দুইটাকে আমরা একটা ধরলে কত হবে আমি সার্কিটটা একটু এদিক দিয়ে আঁকি উপরের দুইটাকে আমরা একটা ধরব আর নিচে হচ্ছে তোমার থার্টি ওকে এদিক দিয়ে হচ্ছে বারো উপরের দুইটাকে যদি আমরা একটা ধরি এটা হচ্ছে তোমার কত আসে দশ ইন্টু থ্রি দশ ইন্টু বিশ হ্যাঁ হচ্ছে ত্রিশ সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন আসবে উপরেরটা আসবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর নিচেরটা তো থার্টি আসেই তাই না তাহলে এটার ভিতর দিয়ে এটার ভিতর দিয়ে যদি এটাকে আমরা আই টু ধরি আই টু তিরিশের ভিতর দিয়ে যেটা সেটা হবে উপরের উপরে থাকবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর নিচে থাকবে হচ্ছে ত্রিশ যোগ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু হচ্ছে টোটাল আই মানে টু পয়েন্ট টু তাহলে আমি উপরে যোগ ত্রিশ ইন্টু হচ্ছে টু পয়েন্ট টু এটা পয়েন্ট ফোর আসবে কেমন আমি এটা আগেই করে রাখছিলাম তাহলে আই টু এর মান কত আসবে পয়েন্ট ফোর তার মানে আই টু এর মান কত হবে পয়েন্ট ফোর ত্রিশের ভিতর দিয়ে কত ফুটটুকু যায় পয়েন্ট ফোর নিচে কোনটি হাই গেন্সের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না ব্যাখ্যা করা যায় না হচ্ছে সমাবর্তন কেমন তারপর একটা তোমরা দেখে নিও এগুলো থিওরিটিক্যাল তো আমরা তো থিওরি বেশি ডিল করি না তারপর তোমরা এটা দেখে নিও ওকে এরপর হচ্ছে আলোক তরঙ্গের দুটি বিন্দু পথ পার্থক্য করলে আমরা ফোর হলে দশা পার্থক্য করতো তাই না তাহলে আমরা জানি হচ্ছে এক্স বাই এক্স বাই এমডা ইকোয়াল টু হচ্ছে ডেল্টা বাই হচ্ছে পাই তাহলে আমাদের দশা পথ পার্থক্য হচ্ছে তোমার কত পথ পার্থক্য হচ্ছে ল্যামডা বাই ফোর পথ পথ পার্থক্য কত ओके एक्सर मान कत लैमडा वाई फोर तैना त 
তাহলে আমরা এক্স এর মান বসাই দিব এটা কত নাম্বার ছয় নাম্বার এক্স এর মান বসাই দিব ল্যামডা বাই ফোর ভাগ হচ্ছে ল্যামডা ইকোয়েস্ট হচ্ছে ডেল্টা বাই পাই তাহলে এখান থেকে আমাদের ডেল্টার মান বের করতে হবে তাই না তাহলে এটা ল্যামডা ল্যামডা কাটা দ্যাট মিন্স ডেল্টা ইকুয়াল টু হবে পাই বাই ফোর এরকম হবে কেমন পাই বাই ফোর তাহলে এটার অ্যান্সার কী হবে পাই বাই ফোর এটা কোন অবস্থা এন্ট্রোপি কম থাকে এটা হচ্ছে কঠিন এটা একদম বইয়ের মধ্যে আছে যারা রেফারেন্স চাও বইয়ের একদম দাগানো একটা লাইনই আছে এরকম কোন অবস্থা এন্ট্রোপি কম থাকে কঠিন অবস্থা তাপ গতিবিদ্যা কোন প্রক্রিয়া গ্যাসের উপর কোনো কাজ হয় না তাহলে এটা হচ্ছে সম আয়তন সম আয়তন কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা জানি ডব্লিউ গোল্ড হচ্ছে পি ডেল ভি তাহলে পি ডেল ভি এই সম আয়তনের মধ্যে বি এর মান চেঞ্জ হয় না দ্যাট মিনস পি এর মান হচ্ছে জিরো তাহলে জিরো হলে আমাদের ডব্লিউ এর মান জিরো হয়ে যায় কেমন একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফোর কেজি পানিকে এত তাপমাত্রা বাসে পরিণত করে এন্ট্রোপি পরিবর্তন তাহলে নয় নাম্বার আমরা এরকম আসবে দেখো আমি এগুলো একটু মুছে দিই ওকে নয় নাম্বার দেখো কীরকম আসবে নয় নাম্বার হচ্ছে একশো কেজি মানে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফোর কেজি পানিকে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত করতে হবে তাই না তাহলে এটা সূত্র কী জানি এই সূত্র অবশ্যই হচ্ছে নয় নাম্বার এটা হবে এন্ট্রোপির পরিবর্তন তাই না এন্ট্রোপির বৃদ্ধি দ্যাট মিনস এস ইকুয়াল টু হচ্ছে এম এল ভি বাই হচ্ছে টি তাই না তাহলে এম এর মান হচ্ছে চার এল ভি এর মান হচ্ছে এরকম এল ভি এর মান হচ্ছে বাইশ লক্ষ আটষট্টি হাজার টি এর মান কত দুই একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে তার মানে হচ্ছে তিনশো তিয়াত্তর এটা করলে হবে টু পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পার ফোর এরকম জুল পার ক্যালভিন ওকে তাহলে এটা বসাই দাও এটা হচ্ছে তোমার এক নাম্বার একটি তারকে সমান দুই ভাগে ভাগ করলে আপেক্ষিক রোধ একই থাকে এটা হবে অ্যান্সার এক কিলোয়াট এটা হচ্ছে তোমার এক কিলোয়াট কত আচ্ছা আমি নিচে এগুলো একটু মুছে দিই এক কিলোয়াট কত এক কিলোওয়াট কত বলো তো এক কিলোওয়াট তাহলে এক কিলোওয়াট তাই না এটা কত নাম্বার এগারো নাম্বার তাহলে এক তো আছে কিলো কিলো মানে হচ্ছে এক হাজার আর ওয়াট আওয়ার আওয়ার আসছে তাই না আওয়ার মানে হচ্ছে ছত্রিশশো সেকেন্ড ছত্রিশশো সেকেন্ড দ্যাট মিনস এখানে দুইটা শূন্য এখানে দুইটা মানে ছত্রিশ ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ জুল কেমন এক কিলোওয়াট ইগোস্ট হচ্ছে ছত্রিশ ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ জুল এই তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের এই পৃষ্ঠা সলভ হয়ে গেল সো পরের পৃষ্ঠার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে একটি গ্যালবামিটার রোধ হচ্ছে একশো ওহম এবং এর সাথে কত মানের একটি শান্ত যুক্ত হলে তৈরি প্রবণমাত্রা নাইনটি নাইন পারসেন্ট শান্তের মধ্যে দিয়ে যাবে নাইনটি নাইন পারসেন্ট শান্তের মধ্যে দিয়ে যাবে একশো তাই না তাহলে আমরা জানি আই শান্ত আই এস ইকোয়াল টু হচ্ছে টোটাল আই টোটাল আই ধরি আমরা এক আর নিচে হচ্ছে তোমার কি গ্যালবামিটার মানে একশো যোগ শান্তের ইয়েটা আর উপরে কি হবে উপরে কি হবে আই এস যেহেতু তার মানে উপর হবে গ্যালবামিটারটা একশো তাই না তাহলে আই এস হচ্ছে পয়েন্ট নাইন নাইন ইকোয়েস্ট হচ্ছে একশো ভাগ হচ্ছে একশো যোগ হচ্ছে এস তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছি যে নাইনটি নাইন প্লাস পয়েন্ট নাইন নাইন এস ইকোয়েস্ট হচ্ছে একশো পয়েন্ট নাইন নাইন এস ইকোয়াল টু হচ্ছে একশো ভাগ হচ্ছে নাইনটি নাইন ওকে একশো ভাগ না সরি এটা হবে তোমার একশো বিয়োগ আমি অনেক তাড়াতাড়ি করতেছি আমার পরীক্ষা তো সেই জন্য একশো বিয়োগ নাইন নাইন ইকোয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এস ইকোয়াল টু কথা হবে ওয়ান বাই পয়েন্ট নাইন নাইন ইকোয়াল টু হচ্ছে তোমার ওয়ান ভাগ পয়েন্ট নাইন নাইন এটা হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওহম ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওহম কেমন একদম লাইভ অ্যান্সার এইমাত্র কোশ্চেন পেলাম এইমাত্র অ্যান্সার করতেছি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওহম দুটি সুসংগত উৎস থেকে নির্গত সমান কম্পাঙ্ক সমান বিস্তার দুটি আলোক তরঙ্গের উপর গতনের ফলে কোনো বিন্দুতে গঠনমূলক বেদিচার সৃষ্টি হবে যখন তরঙ্গদয় সমদশায় মিলিত হয় পথ পার্থক্য ল্যামডা বাই টু এর জোর গুণিত হয় তরঙ্গদয়ের দশা পার্থক্য পাইয়ের সহল গুণিত হয় আচ্ছা আমি নিচেরটা একটু টেস্ট করি উপরে দুইটা ঠিক আছে নিচেরটা হচ্ছে তোমার ল্যামডা বাই টু এর জোর গুণিতক তো তাহলে ল্যামডা বাই টু এর জোর গুণিতক মানে হচ্ছে টু এন গঠনমূলক বলছে না গঠনমূলক তাহলে টু এন ইন্টু ল্যামডা বাই টু এর জোর গুণিতককে যদি আমরা তোমার কি সে নেই দশা পার্থক্য নেই তাহলে কি হবে ডেল্টা বাই হচ্ছে পাই তাহলে ল্যামডা ল্যামডা বাদ টু টু বাদ দ্যাট মিনস এন ইন্টু এন ইন্টু পাই ইগোস ডেল্টা 
ওকে তার মানে ডেল্টা নাইট হচ্ছে পাই পাই এর সর গুণিতক পাই এর সর গুণিতক হবে ডেল্টা ইকুয়াল টু পাই এর সর গুণিতক পাই এর সর গুণিতক এন্ড কিন্তু একটা আছে দেখুন তাহলে এটাও কিন্তু হবে পাই এর সর গুণিতক তরঙ্গদ সমদশায় মিলিত হয় তরঙ্গদ সমদশায় মিলিত হয় নিচের দুইটা তো শুরু ঠিক তাই না তরঙ্গদয় সমদশায় মিলিত হয় সমদশায় মিলিত হয় যখন তখন তো ধ্বংস এই যে এরকম আর কি সমদশায় মিলিত হলে এটা তো ধ্বংসাত্মক তাই না যখন মিলিত হয়ে যায় তখন তো ধ্বংসাত্মক তাহলে আমার মনে হচ্ছে দুই তিন হবে তারপর তোমরা একটু দেখি ওইগুলো একটু মেনলি থিওরি তো বুঝছো দুই ও তিন সমদশায় মিলিত হলে তো ধ্বংসাত্মক হয়ে যায় মেবি নিচের কোন তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে বেতার তরঙ্গ তাই না এটা এরকম একটা আমি নর্মালি এরকম একটা মানে ক্রমই পড়ে আর কি ক্রম দিয়ে মনে রাখলে সবচেয়ে ভালো হয় আর কি সবচেয়ে কম হচ্ছে তোমার সবচেয়ে কমকে গামারে মেবি তারপর সব সবার বেশি হচ্ছে তোমার অবলোহিত না এটা হচ্ছে বেতার তরঙ্গ সরি বেতার তরঙ্গ এটা হচ্ছে বেতার তরঙ্গ Okay. তারপরও দেখো ইয়ংয়ের দিয়ে চেয়ে পরীক্ষায় পর্ব দুটি উজ্জ্বল ডোরার মধ্যবর্তী দূরত্ব পর্ব দুটি উজ্জ্বল ডোরার মানে এক্স এর মান কত থ্রি পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ ওকে পর্দার দূরত্ব হচ্ছে বড় বড় ডি ইকুল টু মিটার অ্যান্ড হচ্ছে আলোর দৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা ইকুল হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন মিটার ওকে তাহলে বলছে চিত দুটি মানে এ এর মান নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আমরা জানি এক্স ইকুয়াল টু ল্যামডা ডি বাই এ ল্যামডা ডিবাই তাহলে এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ল্যামডা ডিবাই এক্স হবে তাই না ল্যামডা এর মান কত ফাইভ পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন ইন্টু ডি এর মান হচ্ছে টু ভাগ হচ্ছে এক্স এর মান কত থ্রি পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ ওকে তাহলে এটা কত হবে দেখি বলো তো এটা হবে ফাইভ পয়েন্ট টু ইন্টু টু ভাগ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট আচ্ছা আমার আবার একটু করি পরপর দুটি উজ্জ্বল ডোরার মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ ওকে থ্রি পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ ওকে ফাইভ পয়েন্ট এইট ইন্টু টু ভাগ থ্রি পয়েন্ট এইট পয়েন্ট কোনটা পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো থ্রি জিরো ফাইভ এরকম ওকে এখানে মনে হচ্ছে তোমার এখানে মনে হচ্ছে কি থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ টেন টু দি পার মাইনাস ফোর এরকম আমার অ্যান্সার আছে এরকম নর্মালি থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টু বাট এটা মনে হচ্ছে অপশনের মধ্যে এরকম মিস্টেক করেছে মেবি ঠিক আছে থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টু আসে আমার ওকে তাহলে তোমরা এটা মেবি আমার মনে হচ্ছে এটার মধ্যে সমস্যা আছে তারপর আমি কথা গেলাম হ্যাঁ এমনোট স্থির ভর বিশিষ্ট দেখো এটা কত নাম্বার এটা কত নাম্বার করতেছে এখন এমনোট থ্রি স্থির ভর বিশিষ্ট একটি বস্তু যদি আলোর বেগে দাবিত হয় তবে তার ভর কত তবে তার ভর হবে মানে এমনোট হচ্ছে তোমার আলোর বেগে দাবিত হয়েছে তাই না তাহলে বিএম হচ্ছে সি 
তাহলে আমরা জানি হচ্ছে এম নট ইকুয়ালস টু এম রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার মানে ভি এম হচ্ছে সি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এটা এটা কাটা দ্যাট মিনস ওয়ান বি ওয়ান মানে জিরো তাই না তাহলে তার ভর গতিশীল ভর আমাদের এম লাগবে এম হবে এম নট বাই রুট ওভার জিরো ইকুয়াল টু হচ্ছে ইনফিনিটি তাহলে ইনফিনিটি হবে কেমন ঘ নম্বর এম নট স্থির ভর বিষ্টা একটি বস্তু যদি আলোর বেগে ধাবিত হয় তাহলে তার ভার হবে এই যে আমাদের গতিশীল ভরটা দরকার এম নট বাই জিরো মানে ইনফিনিটি আমাদের অ্যান্সার ইনফিনিটি কোনটা এটা ওকে তিরিশ তিরিশ মিটার দূরে কোনো বস্তু যদি স্থির অবস্থা থেকে পয়েন্ট ফাইভ সি ব্যাগে গতিশীল মানে চলতে শুরু করে তাহলে গতিশীল অবস্থায় বস্তুর আপাত দৈর্ঘ্য কত হবে আপাত দৈর্ঘ্য তাই না তাহলে সতেরো নম্বর সতেরো নম্বর হবে আমাদের এল নটের মান হচ্ছে তিরিশ মিটার আমাদের আমরা জানি হচ্ছে এল এল ইকোয়াস টু হচ্ছে এল নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে এল নটের মান ত্রিশ রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এর মান হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার সি সি বাদ চলে যাবে পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার কেমন তাহলে এটা আলটিমেটলি কত হবে ত্রিশ ইন্টু রুট ওভার ওয়ান বিয়োগ পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট এরকম হবে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট তাহলে ক নাম্বার অ্যান্সার হ্যাঁ এটার অ্যান্সার হবে ক টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতির বৃত্তি হচ্ছে দশ ডেসিমের দশমিক আর কি দশ টোয়েন্টি ফাইভের বাইনারি মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা কীভাবে করবো এটার একটা শর্টকাট আছে যারা পারো তারা তো পারোই এক দুই চার আট ষোলো এরকম যখন ডেসিমেল দিবে তখন যত বড় সংখ্যা দিবে তাহলে এখানে কারে কারে যোগ দিলে আমাদের পুন টোয়েন্টি ফাইভ হয় ষোলো ষোলো আটে চব্বিশ চব্বিশ এক হচ্ছে পঁচিশ আর কোনো কোন তাহলে এগুলো নিচে এক বসাব আর বাকিগুলো জিরো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ওকে এক দুই চার আট ষোলো আমাদের যে মেমোরি কার্ডগুলো পাওয়া যায় এক জিবি দুই জিবি চার জিবি আট জিবি ষোলো জিবি এরপর থার্টি টু এরপরে চৌষট্টি আরও বড় যদি আসতো তাহলে তোমার এরকম দেওয়া যেত আর কি হ্যাঁ এক এক শূন্য শূন্য এক এরপর হচ্ছে জার্মিয়ার সাথে নিচে কোন মূল্যটি মানে পঞ্চ যুজি মূল্য যোগ করলে এন টাইপ হয় তাই না পঞ্চ যুজি মূল্য যোগ করলে এন টাইপ হয় তার পঞ্চ যুজিকে পঞ্চ যুজি হচ্ছে নাইপ্রিয়া অসহায় নাইপ্রিয়া মানে নাইট্রোজেন প্রিয়া মানে হচ্ছে ফসফরাস নাইপ্রিয়া আশ্রবাই অসহায় আশ্রবায় বিরো হয় বিরো মানে বিস্মাত এগুলো হচ্ছে পঞ্চ যুজি এটি হচ্ছে পঞ্চ যুজি শর্টকাট কি নাইপ্রিয়া আশ্রয় বিরো হয় তাহলে এখানে কি আছে আজ আর্সেনিক কেমন কি আছে আর্সেনিক এগুলো তোমরা ইচ্ছা করলে ভিডিওগুলো দেখে রাখতে পারো অ্যাডমিশন টেস্টও কাজে লাগবে কিন্তু একটি কারণ ইঞ্জিন তিনশো সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা আটশো জুল আটশো জুল তাপ গ্রহণ করে এবং এত তাপমাত্রা তাপ গ্রাহকে বর্জন করে তাহলে এখানে কাজ করো তাই না এখানে আমি একটু এটা মুছি তার প্রথম অ্যাট ফার্স্ট কী আসবে আমাদের অ্যাট ফার্স্ট আসবে কি তিনশো সাতাইশ যোগ দুইশো তিয়াত্তর আমি প্রসিডিউরটা দেখা দিচ্ছি প্লাস দুইশো তিয়াত্তর ভাগ হচ্ছে একশো সাতাইশ যোগ দুইশো তিয়াত্তর ইকোয়াল ইকোয়াল হচ্ছে আটশো ভাগ হচ্ছে আমরা এক্স নামের একটা বিয়োগ করবো তাহলে এক্সের মান আমাদের একটা কিছু আসবে তাহলে সেটা থেকে আমাদের আটশো বিয়োগ দিতে হবে এই সেটা থেকে আটশো বিয়োগ দিলে আমাদের কাজের মান হবে কত কাজের মান হবে আমাদের দুইশো সাতষট্টি কেমন এরপর হচ্ছে পরবর্তী অবস্থায় দক্ষতা পূর্বের অবস্থার হচ্ছে অর্ধেক মানে আমাদের ইটা টু বাই ইটা ওয়ান নির্ণয় করতে হবে এটা আসবে দেখবে পয়েন্ট ফাইভ এগুলো পার বাসা করি সেজন্য দিচ্ছি না এরপর হচ্ছে একই তরঙ্গ মুখ অবস্থিত এটা হচ্ছে জিরো কেমন একই তরঙ্গ মুখ অবস্থিত এটা হচ্ছে জিরো একটি বাড়ি এটা হচ্ছে পঞ্চান্নটি কীভাবে প্রথমে এখান থেকে পাওয়ার নির্ণয় করবো পাওয়ার এখান থেকে পাওয়ার নির্ণয় করবো মানে পি ইকুয়াল টু হচ্ছে ফিফটিন ইঙ্কু দুশো বিশ তারপর কতটি এটা দিয়ে সাইড ভাগ দিলে হয়ে যাবে কেমন এটা আসবে পঞ্চান্নটি কতটি আসবে পঞ্চান্নটি কেমন পঞ্চান্নটি আসবে ওকে এরপর হচ্ছে পরম শূন্য তাপমাত্রা এটা হচ্ছে অপরিবাহী মতো আচরণ করবে এটা কিসের মতো আচরণ করবে অপরিবাহী একদম লাইভ অ্যান্সার কিন্তু ঠিক আছে সো সবাই ভাইকে সাপোর্ট করবা অ্যান্ড হচ্ছে যাদের কোশ্চেন যাদের সলভ লাগবে তারা অবশ্যই আমাকে কোশ্চেনটা পাঠিয়ে দিবে কারণ হচ্ছে কি আমার কাছে তো কোশ্চেন নাই তাই না আর অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবা লাইক দিবা লাইক দিলে সবার কাছে চলে যাবে ভিডিওটি সবাইকে ধন্যবাদ আজকে পর্যন্তই